Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, meskipun kita belum dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pembelajaran, Miss harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita secara daring. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga diri kalian agar tetap fit supaya terhindar dari pandemi COVID-19. Nah, baiklah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang klasifikasi. Nah, ini merupakan klasifikasi bagian kelima. Kingdom yang kelima yaitu Kingdom Animalia. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang empat kingdom lainnya. Mulai dari Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plante, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Ciri-ciri umum Kingdom Animalia Yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, bersifat makroskopis atau dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Tiga, bersel banyak atau multiseluler. Empat, habitatnya di air atau di darat. Lima, tidak mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan heterotrof. Enam, tidak memiliki dinding sel. Nah, yang membedakan Kingdom Animalia dengan Kingdom Plante yaitu kemampuannya dalam membuat makanan sendiri. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan Animalia tidak mampu membuat makanan sendiri. Kingdom Plante malu hidupnya memiliki dinding sel, sedangkan Kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang atau tulang vertebra yaitu avertebrata yang merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang Kelompok kedua yaitu vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang Bagian A yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kelompok hewan avertebrata. Avertebrata sering juga disebut dengan invertebrata yang memiliki makna yang sama, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama yaitu Porifera Yang kedua ada Soelentrata Yang ketiga ada Platyhelminthes Empat ada Nematelminthes Lima ada Anelida Enam ada Moluska Tujuh ada Arthropoda Dan delapan ada Echinodermata Kedelapan filum ini tergabung ke dalam kelompok avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang baiklah kita akan membahas satu persatu dari filum tersebut yang pertama yaitu porifera porifera merupakan kelompok hewan yang berpori-pori ciri-cirinya hidup di air seluruh permukaan tubuh berpori dan mempunyai rangka dari jat tanduk. Contohnya adalah spons. Ini adalah contoh makhluk hidup yang berasal dari filum porifera yang kita sebut dengan spons. Biasanya kalian akan menemukannya di pinggiran pantai. Jika spons sudah mati, maka biasanya akan terdampar di pinggiran pantai kalian dapat melihat jenis hewan ini 
yaitu dengan ciri-ciri tubuhnya berpori. Yang kedua yaitu Soelentrata. Soelentrata merupakan kelompok hewan berongga. Ciri-ciri habitatnya di air, tubuhnya berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap makanan dan sebagai alat peraba. Kemudian mempunyai dua bentuk tubuh yaitu polip yang menempel pada tempat hidup dan medusa seperti payung yang melayang-layang di air. Contohnya adalah seperti ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki tentakel. Ini adalah tentakel dari ubur-ubur yang berfungsi sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Dalam fase hidupnya, ubur-ubur ini memiliki fase polip dan memiliki fase medusa. Fase polip terjadi pada saat ubur-ubur tersebut masih muda dan masih menempel di dasar air. Sedangkan pada fase medusa ketika ubur-ubur tersebut sudah dewasa dan dapat berenang bebas di air. Film yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing pipi. Nah, seperti namanya, cacing pipi ini memiliki bentuk tubuh yang pipi. Contohnya adalah planaria. Ini adalah cacing planaria. Cacing planaria ini hidup di air bersih. Sehingga dapat juga digunakan sebagai indikator air bersih. Artinya, jika di suatu sungai terdapat cacing planaria, maka sungai tersebut belum tercemar oleh zat kimia. Contoh lainnya adalah cacing hati. Cacing hati hidup di hati manusia atau di hati hewan memamah biak, seperti sapi. Film yang keempat yaitu Nematelmintes atau cacing gilik. Nah, cacing gilik ini memiliki bentuk yang bulat dan panjang, di mana bagian kedua ujungnya meruncing. Contohnya adalah cacing askaris. Cacing askaris adalah cacing yang hidup di perut manusia ataupun perut hewan. Film yang kelima yaitu Annelida atau kelompok cacing gelang. Cacing gelang ini bentuknya mirip dengan cacing gilik. Hanya saja pada permukaan tubuhnya terdiri dari segmen-segmen. Seperti yang kamu lihat pada gambar ini, permukaan kulit cacing ini tersusun atas cincin-cincin atau disebut dengan segmen. Contohnya adalah cacing tanah. Ketiga film ini juga sering dikelompokkan menjadi satu, yang disebut dengan kelompok vermes. Jadi, kelompok vermes terdiri dari tiga jenis film yang terdiri dari platyhelminthes atau cacing pipi, nematelminthes atau cacing gilik, dan anelida atau cacing gelang. Selanjutnya, film yang keenam yaitu artropoda atau hewan berbuku-buku. Kelompok hewan ini tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan, memiliki mata majemuk yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam yang disebut dengan mata facet. Jadi, kelompok artropoda ini dapat melihat objek ke segala arah karena memiliki mata majemuk yang disebut dengan mata facet. Film artropoda dibagi lagi menjadi empat kelas. Kelas yang pertama yaitu krustase atau udang-udangan. Ciri-ciri dari kelas krustase yaitu memiliki dua pasang antena. 
kepala menyatu dengan dada sehingga disebut dengan cephalothorax memiliki eksoskeleton dari zat tanduk atau kitin dapat mengalami pelepasan kulit dari tubuhnya contohnya seperti kepiting nah kepiting kita lihat di sini memiliki dua dua pasang antena kemudian kepala menyatu dengan bagian dada Exoskeleton artinya rangka luar Jadi rangkanya terletak di bagian luar tubuh Yang tersusun atas jat tanduk Dan dapat mengalami pelepasan kulit dari tubuhnya Kelas yang kedua yaitu Myriapoda Atau hewan berkaki banyak Ciri-cirinya yaitu Tubuh terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Toraks sama dengan dada, dan abdomen sama dengan perut. Jadi tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata, sepasang antena besar, dan sepasang antena kecil. Jadi jumlah antenanya ada 4, 2 yang besar dan 2 yang kecil. Nah, ini adalah antena dari hewan kelabang atau sering juga disebut dengan lipan. Nah, ini adalah antena besarnya. Nah, antena kecilnya biasanya berada di dekat antena yang besar, tapi tidak terlihat melalui gambar ini. Kemudian, tiap ruas pada tubuhnya terdapat sepasang atau dua pasang kaki. Nah, jika kita lihat pada hewan ini, terdapat setiap ruasnya itu ada satu pasang kaki Misalnya Miss ambil ruas yang pertama Ruas yang ketiga Ini adalah ruas yang ketiga dari tubuhnya Ini ruas pertama, kedua, ruas yang ketiga Di sini ada terdapat satu pasang kaki Nah artinya tiap ruas pada tubuhnya terdiri atas satu pasang atau dua pasang kaki Ada juga hewan yang setiap ruasnya itu terdiri dari dua pasang Nah kalau dia Hewan lipan ini setiap ruas tubuhnya hanya terdiri dari satu pasang kaki. Itulah ciri-ciri khas dari kelas Myriapoda. Kelas yang ketiga dari Filum Arthropoda yaitu Arachnoidea. Ciri-ciri Arachnoidea tubuhnya terdiri atas abdomen dan cephalothorax. Cephalothorax tadi artinya bagian kepala dan dada yang menyatu Jadi terdiri dari kepala, dada, dan perut juga Ciri yang berikutnya memiliki empat pasang kaki Kemudian bernapas dengan paru-paru buku atau trakea atau dengan keduanya Contohnya seperti hewan kalajengking Kelas yang keempat yaitu insekta atau sering juga disebut dengan serangga. Ciri-ciri dari insekta yaitu tubuhnya tersusun atas kepala, dada, dan perut. Memiliki tiga pasang kaki, mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Jadi, ciri-ciri khusus dari insekta yaitu memiliki tiga pasang kaki. Ini adalah kaki dari belalang nah dapat bermetamorfosis sempurna atau bermetamorfosis tidak sempurna nah kebetulan contoh di sini adalah belalang belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna film yang ketujuh yaitu moluska moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak Ciri-cirinya, tubuhnya lunak dan banyak mengandung lendir yang terbungkus oleh mantel. Kemudian tubuhnya ada yang bercangkang, ada juga yang tidak bercangkang. Filum moluska dibedakan menjadi tiga kelas. Yang pertama adalah polesipoda, contohnya kerang. Yang kedua, 
Cephalopoda, contohnya cumi-cumi. Yang ketiga, Gastropoda, contohnya siput. Nah, ini adalah gambar siput, di mana siput ini tubuhnya ditutupi oleh mantel. Ini adalah bagian mantel, dan ini adalah cangkang. Contoh hewan moluska yang tidak bercangkang yaitu cumi-cumi. Film yang kedelapan yaitu Echinodermata, yang merupakan kelompok hewan berkulit duri. Ciri-cirinya, tubuhnya diselimuti oleh kulit duri. Terdapat lempeng dari jad kapur yang memiliki alat gerak kaki ambulakral, yang merupakan tabung yang dilengkapi dengan alat penghisap dan digunakan untuk melekat di dasar air. Contohnya seperti lili laut yang kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada bagian bawahnya terdapat alat penghisap yang digunakan untuk melekat di dasar air. Kelompok hewan Echinodermata ini juga memiliki daya regenerasi. Artinya, apabila salah satu bagian tubuhnya terputus, maka dia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh tersebut. Echinodermata dibagi menjadi lima kelas. Yang pertama, Asternoida, contohnya adalah bintang laut. Yang kedua, Echinoidea, contohnya adalah landak laut. Yang ketiga, Opioroidea, contohnya adalah bintang ular. Yang keempat, Crinoidea, contohnya lili laut. Dan yang kelima adalah Holoturoidea, contohnya adalah tripang. Nah, inilah dia delapan dari film Avertebrata beserta contoh hewan dari masing-masing film. Selanjutnya adalah kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata terdiri dari lima superkelas yaitu Pisces, Amphibi, Reptil, Aves, dan Mamalia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu superkelas Pisces atau sering disebut dengan ikan. Ciri-cirinya yaitu hidup di air, bernapas dengan menggunakan insang, Memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di dalam air, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, dan memiliki suhu badan poikilotermis, sehingga disebut juga berdarah dingin. Karena suhu tubuh dari ikan atau pisces sama dengan suhu lingkungan. Kelompok pisces berkembang biak dengan cara bertelur. Kelompok ini ada yang tergolong ke dalam ikan bertulang rawan, ada juga yang tergolong ke dalam ikan bertulang sejati. Ikan bertulang rawan disebut dengan chondri cities. Contohnya adalah ikan cucut, ikan pari, dan ikan hiu. Sedangkan hewan bertulang sejati disebut dengan oste cities. Contohnya seperti ikan merah dan ikan salem. Di sini adalah contoh gambar dari ikan hiu. Nah, ikan hiu ini termasuk ke dalam kelompok Pisces yang memiliki tulang rawan sehingga disebut juga dengan chondri cities. Super kelas yang kedua yaitu Amphibia atau sering disebut dengan Amphibi. Amphibia pada masa telur dan kecebong hidup di air, setelah dewasa hidup di, di darat. Sehingga sering juga disebut dengan hewan yang hidup di dua alam. Pada saat hidup di air, hewan ini bernapas dengan insang, sedangkan setelah ke darat bernapas dengan menggunakan paru-paru. Suhu badannya juga termasuk poikilotermis dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah kodok, kata, dan salamander. Ini adalah contoh 
salamander yang tergolong ke dalam superkelas amphibia. Superkelas yang ketiga yaitu reptilia atau reptil. Ciri-cirinya memiliki kulit yang keras, kering, dan bersisik. Pada ular, sisiknya sering mengelupas. Suhu badannya termasuk poikiloterm. Berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahan di dalam tubuh betina. Contohnya seperti kadal, buaya, dan ular. Ini adalah gambar buaya dan ini adalah gambar kadal. Kedua hewan ini tergolong ke dalam kelompok reptil. Kelompok reptil ini sering juga disebut dengan hewan melata Karena hidupnya melata Superkelas yang keempat yaitu aves atau burung Ciri-cirinya tubuhnya berbulu dan untuk terbang dan melindungi tubuh Jadi pada aves bulu tersebut digunakan untuk terbang dan melindungi tubuhnya Kemudian memiliki tulang yang berongga Agar tubuhnya ringan saat terbang Dan suhu badannya sudah termasuk homoyotermis atau berdarah panas Berbeda dengan pisces, amfibi, dan reptil Aves sudah termasuk ke dalam hewan homoyotherm Atau berdarah panas Artinya, memiliki suhu tubuh yang tetap. Aves berkembang biak dengan bertelur dan pembuahannya berada di dalam tubuh induk. Contohnya adalah burung kasuari, burung cendrawasi, burung, burung kutilang, dan burung walet. Super kelas yang kelima yaitu mamalia. Atau hewan menyusui Ciri-ciri mamalia yaitu memiliki kelenjar susu Berkembang biak dengan melahirkan anak Atau ada juga beberapa yang bertelur Tubuhnya ditutupi oleh rambut Suhu badan homoyotherm Atau berdarah panas Dan bernapas menggunakan paru-paru Kelas mamalia memiliki banyak sekali makhluk hidup. Di sini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sebangsa kera, misalnya monyet, beruk, kutung, dan orang utan. Dua, sebangsa hewan buas, misalnya harimau dan serigala. Tiga, sebangsa pemakan serangga. Misalnya tikus dan trenggiling Empat, sebangsa hewan pengerat Misalnya marmut dan tikus Lima, sebangsa kelelawar Misalnya kalong Enam, sebangsa hewan berbelalai Misalnya gajah Tujuh, sebangsa ikan paus Misalnya lumba-lumba dan ikan paus 8. Sebangsa hewan berkantong, misalnya kanguru. Nah, di sini ada ditunjukkan beberapa gambar dari hewan mamalia. Gambar yang pertama adalah gambar kanguru. Gambar yang kedua adalah gambar trenggiling. Gambar yang ketiga adalah gambar lumba-lumba. Dan gambar yang keempat adalah gambar kelelawar. Nah, itulah pembelajaran kita tentang Kingdom Animalia. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, Kingdom Animalia dibedakan menjadi kelompok avertebrata dan kelompok vertebrata. Kelompok avertebrata terdiri dari 5 filum, terdiri dari 8 filum yaitu Porifera, Soelentrata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Anelida, Moluska, Arthropoda dan Echinodermata. Sedangkan kelompok vertebrata terdiri dari lima superkelas yaitu Pisces, Amphibi, Reptil, Aves dan Mamalia. 
Demikianlah pembelajaran kita mudah-mudahan apa yang telah Miss sampaikan dapat kalian pahami. Jika kalian tidak mengerti, boleh kalian tanyakan melalui komentar di Google Classroom. Demikianlah materi yang dapat Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.